হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা পড়ব হোমিওস্টেসিস নিয়ে হোমিওস্টেসিস নিয়ে পড়তে গেলে আমাদের আগে ফারস্টে দুইটা টপিকতে জানা উচিত সেটা হচ্ছে ফ্লুইডস অফ দা বডি আর ইন্টারনাল এনवायरमेंट আমরা ফ্লুইডস অফ দা বডি দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ ফ্লুইডস অফ দা বডি ফ্লুইডস অফ দা বডি একটা অ্যাডাল্ট মেলের শরীরের 60% ফ্লুইড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 60% ফ্লুইড হ্যাঁ একটা অ্যাডাল মেলের ক্ষেত্রে এই 60% এর তিন ভাগের দুই ভাগ সেলের ভিতরে থাকে মানে কি 2/3 সেলের ভিতরে থাকে যেহেতু সেলের ভিতরে থাকে এই ফ্লুইডটা নাম বলে হচ্ছে ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড বা আইসিএফ আর রেস্ট যে এক ভাগ সেটা সেলের বাইরে থাকে তাই তাকে বলে হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড বা ইসিএফ ইন্ট্রা মানে ভিতরে এক্সট্রা মানে বাইরে আমরা একটা ফিগার দেখে এটা খুব সহজে বুঝে যাব এই যদি আমাদের সেল হয় আমরা কিছু সেল আঁকি নিউক্লিয়াস দিই আর আমরা যদি ব্লাড ভেসেলস আঁকি একটা তাহলে আমরা দেখতে পারি যে সেলের যে ভিতরে ফ্লুইডটা আছে এটা আমি কি বলেছিলাম ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড হ্যাঁ এইটা হচ্ছে টু থার্ড আর সেলের যে বাইরে সেটা কিন্তু দুইটা মেজর কম্পার্টমেন্টে আমরা ভাগ করে ফেললাম ভ্যাসেলের ভিতরে আর ভ্যাসেলের বাইরে ইন্ট্রা ভ্যাসকুলার ফ্লুইড যেটা আমরা কি জানি ভ্যাসেলের ভিতরে ব্লাড থাকে আর ব্লাডের ফ্লুইড প্রশনটা হচ্ছে প্লাজমা হ্যাঁ তাহলে ইন্ট্রা ভাস্কুলার ফ্লুইড হচ্ছে প্লাজমা আর এক্সট্রা ভাস্কুলার ভাস্কুলার বাইরে যে ফ্লুইডটা তাকে কালেকটিভলি আমরা বলি ইন্টার স্টিশিয়াল ফ্লুইড স্টিশিয়াল ফ্লুইড তাহলে এই প্লাজমা আর ইন্টার স্টিশিয়াল ফ্লুইড মিলেই আমাদের এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ফর্ম করে এবং এইটা ওয়ান থার্ড অফ আর টোটাল ফ্লুইডস হ্যাঁ এই কনসেপ্টটা আমাদের হোমিওস্টেসিস বুঝতে কাজে লাগবে এখন আমরা পড়ি মিলিও ইন্টেরিয়ার নিয়ে আমরা যেহেতু ফ্লুইডস পড়েছি এখন আমরা পড়ি মিলিও ইন্টেরিয়ার মিলিও ইন্টেরিয়ার মিলিও ইন্টেরিয়ারে আর এক নাম হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য বডি হ্যাঁ এটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি বলে নিই ক্লড বার্নার্ড ক্লড বার্নার্ড এইটিন সালে এই মিলিও ইন্টেরিয়ার বা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টের কনসেপ্টটা আমাদের দিয়েছে তার মতে আমাদের বডি দুইটা এনভায়রনমেন্ট আছে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট কোনটা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আমাদের বডির চারপাশে যা কিছু আছে আমাদের এক্সটার্নালি এয়ার আসে ফুড আসে আমরা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে নিঃশ্বাস নিই আমরা এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে ফুড নিই তারপরে আমরা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যেটা সেটাও এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে রিলিজ করি ঠিক না এই ঠিক এভাবেই আমাদের বডির যে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এটাকে ধরা হয় যে সেলের যে এনভায়রনমেন্টটা সেটাকে ধরা হয় ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট সেল কার কাছ থেকে নিউট্রিশন পায় সেল কার কাছ থেকে অক্সিজেন পায় সেল তার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট কোথায় রিলিজ করে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম যে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের মধ্যে সব সেলই বেদ হ্যাঁ বা ব্লাডের মাধ্যমে নিউট্রিশন আসে অক্সিজেন আসে সেটা আবার ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে যায় যে তারপরে সেল সেখান থেকে নিউট্রিশন নেয় অক্সিজেন নেয় ঠিক সেভাবেই সেল থেকে যেগুলো ওয়েস্ট প্রোডাক্ট রিলিজ হয় সেটাও ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে যায় তারপরে সেখান থেকে ব্লাডে চলে যায় তারপরে এক্সক্রিট হয়ে যায় তাহলে আমরা কি দেখি আমাদের বডির যে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড সেইটা আমাদের প্রতিটা সেলের ক্ষেত্রে একটা এনভায়রনমেন্টের মতো কাজ করে একটা সেলের ক্ষেত্রে একটা কালচার মিডিয়ামের মতো কাজ করে তাই এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডকে বলা হয় আমাদের সেলের ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ তাহলে ইসিএফ বা এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড ইজ কল্ড ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ বা মিলিও ইন্টেরিয়ার আমরা এখন আমাদের ফ্লুইডস আর মিলিও ইন্টেরিয়ার সম্পর্কে এখন যেহেতু জেনে গেছি আমরা এখন হোমিওস্টেসিস বুঝতে পারব আমরা তাহলে এখন হোমিওস্টেসিস নিয়ে আলাপ করি হ্যাঁ হোমিওস্টেসিস হোমিও স্টেসিস ওয়াল্টার 
एफ कैन एक अमेरिकान फिजिओलजिस्ट तीन नाइनटीन टोटी नाइन साले ये होमिओस्टेसिस कन्सेप्ट दिए तर मत होमिओस्टेसिस कन्सेप्ट कि इंटरनल एनवायरमेंट हमारे प्रति सेलर एक कलचारल मीडियम मैं इंटरनल एनवायरमेंट जो एक्सट्रा सिलुलर फ्लुईड सो एक्सट्रा सिलुलर फ्लुईड सेलर कलचार मीडियम होमिओस्टेसिस कन्सेप्ट कि बी कलचार मीडियम के प्रिजार्व करते हैं कन्सटेंट रखते हाँ ना हमारे सेल बाचते पर सेल ग्रो करते मेनटेन्स अफ कन्सटेंसि अफ आर इंटरनल एनवायरमेंट ही क्योंकि होमिओस्टेसिस एर एक प्रपार डेफिनेशन आज सबाई पढ़ब डेफिनेशन लिखी मेन्टेनेंस अफ नियरलि कन्सटेंट कंडिशन इन द इंटरनल environment of our body এখান থেকে দুইটা কি টপিক হচ্ছে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আর নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন আমরা অলরেডি ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কি জেনে গেছি সেটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড তাহলে আমাদের এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশনটা আমরা যদি মেইনটেইন করতে পারি সেটাই হোমিওস্টেসিস আমরা এখন নিয়ারলি কেন বললাম সেটা এক্সপ্লেন করছি একটু এখনই হ্যাঁ এক্সপ্লেন করি তাহলে আমাদের যে ইসিএফ বা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট এর কনস্ট্যান্ট কন্ডিশনটা রাখার মানে কি এটা কি কি কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে যা যা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে তাদের কালেকটিভলি বলা হয় যে ভাইটাল প্যারামিটার্স হ্যাঁ ভাইটাল প্যারামিটার্স আমাদের ইসিএফ এর অনেক ভাইটাল প্যারামিটার্স আছে সবগুলো একটা কনস্ট্যান্ট রেঞ্জের মধ্যে রাখতে হবে হ্যাঁ कारण कख को पैरामिटर एबसुलूट भैलूते आसले जाए ना ये एक रेंजर मध्य कन्सटैंट रखा है ये कारण नियरलि शब्द यूज करण हमारे रेंजर मध्य थकले बडी फांगशन कर रेंजर बेसि हम खराब कम हम खराब एम भाइटाल पैरामिटार्स गो कि एक जेने भाइटाल पैरामिटार्स होते इसिएफ अजमोलारिटी होते पीएच होते ब्लाड प्रेसार टेम्पारेचर तभी निट्रिय वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड लेवल्स एक्सेट्रा हाँ अक्सिजें लेवल एक रेन्ज आर थे कम अक्सिजें जो पाए सेल फांगशन करते सेलर एनार्जी तैरि करते मारा जाए सेम पीएच रेन्ज आज बडिर जो एनजाइमगुलो आगे एक पार्टिकुलर रेन्जर मध्य क्या कर बेसि हम क्ज करते कम हम क्ज करते एनजाइम छाड़ा बडिर मेटाबलिजम होना और बडी फांगशन करते हैं ये बला है जो बडिर जो भाइटाल पैरामिटर्स आज सबगुली एक नियरलि कन्सटैंट कंडिशन एक अप्टिमाम रेन्ज आई रेन्जर मध्य जो रखते परि तर बडी फांगशन कर रेन्जर मध्य ना रखते पर फांगशन करा एन य रेन्जा के मेनटेन करोमिओस्टेसिस मेनटेन कर आलाप करब होमिओस्टेसिस आस मेनटेन कर बडिर जो जोगुलो सेल आ सब सेल मिली बडिर सेल मिले बडिर विभिन्न अर्गान सिसटेम तैरि और अर्गान सिसटेम विभिन्न फांगशन दिए हमारे होमिओस्टेसिस मेनटेन है हाँ तो बडिर विभिन्न फांगशनल जो सिसटेमगुल्लो आईटा सम्पर्क एक जेने फांगशनल सिसटेम्स हमारे बडिर फांगशनल सिसटेम मध्य आज कार्डिओवैसकुलर सिसटेम रेस्पिरेटरि सिसटेम रेनल सिसटेम मास्किलो स्केलेटल सिसटेम इंटेगमेंटरि सिसटेम इम्यून सिसटेम चिंता करी सिसटेम गोमिओस्टेसिस मेनटेन कर 
এখন আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের বডির হঠাৎ করে অক্সিজেন লেভেল অনেক কমে গেল আমাদের সেলগুলো সব অক্সিজেন ইউজ করে ফেললো যে অক্সিজেন লেভেল কমে গেল এখন নতুন অক্সিজেন এই ডিপ্লিটেড অক্সিজেন রিপ্লেস করার জন্য নতুন অক্সিজেন নিতে হবে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেম অ্যাটমসফিয়ার থেকে অক্সিজেন আমাদের বডির মধ্যে ঢুকাবে সেই অক্সিজেনটা সেলকে সাপ্লাই দেবে কে আমাদের কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম ব্লাডের মাধ্যমে অক্সিজেন নিয়ে যে প্রতিটা সেলকে সাপ্লাই দেবে তখন সেল তার মেটাবলিজম আবার স্টার্ট করতে পারবে মেটাবলিজম স্টার্ট করে সে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট রিলিজ করবে সেই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বলে এক্সক্রিশন কে করবে আমাদের মাস্কিউলো স্কেলেটাল সিস্টেম এক্সক্রিশন করবে তারপরে আমাদের বডি যখন নিউট্রিশন শেষ হয়ে যায় বডির তখন আমাদের বডির ফুড আমরা ফুড খেতে চাই তখন আমরা ফুড কীভাবে খাবো আমাদের মাস্কিউলো স্কেলেটাল সিস্টেম আমাদের লোকোমোশন কর লোকোমোশনে হেল্প করবে আমরা লোকোমোশন করে আমাদের ফুড খাবো ফুড খাবো সেটা নিউট্রিশনে কনভার্ট হবে নিউট্রিশনে কনভার্ট হয়ে আমাদের বডি নিউট্রিশন পাবে এখন ইন্টেগমেন্টারি সিস্টেম আর ইমিউন সিস্টেম এদের কাজ কি এরা আমাদের বডির প্রোটেকটিভ সিস্টেম যেহেতু কোনো ফরেন প্যাথোজেন আমরা জানি আমাদের কোনো ফরেন প্যাথোজেন আমাদের বডির যে হোমিওস্টেসিস যে ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা ব্রেকডাউন করতে পারে এই ব্রেকডাউনটা প্রিভেন্ট করতে আসছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম আর ইন্টেগমেন্টারি সিস্টেম তাহলে আরও একটা সিস্টেম আছে যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এটা আমি বলতে ভুলে গেছি এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম কী করে ফুডটাকে কমপ্লেক্স ফুডটাকে সিম্পল ফুডে ব্রেকডাউন করবে যাতে আমরা আমাদের বডির নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই পাই নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই আমরা দেখছি একটা ভাইটাল প্যারামিটারের অংশ সো আমরা কি দেখি যে আমাদের যে ফাংশনাল সিস্টেমগুলো সবগুলো তাদের ফাংশনের মাধ্যমেই আমাদের বডির হোমিওস্টিক সিস্টেম মেনটেন করে কিন্তু এই ফাংশনটা হতে হবে মানে এই ফাংশনটা একটার সাথে আর একটার একটা ম্যাচ থাকতে হবে এবং এটাকে একটা কন্ট্রোল করার একটা সিস্টেম থাকতে হবে আমাদের বডির কন্ট্রোল করার সিস্টেমও আছে যাতে এই সব ফাংশনাল সিস্টেম তাদের ফাংশনটা প্রপারলি করতে পারে আমরা তাহলে এখন কন্ট্রোল সিস্টেমটা নিয়ে আলাপ আলাপ করি